いつもご覧いただきありがとうございます。今回も大谷翔平選手、ドジャースの最新情報をご紹介いたします。ドジャース、8回一挙3失点で逆転負け。ロバーツ監督、系統失敗。みんな疲れが蓄積している。2位、ダイヤモンドバックス、パドレスと2ゲーム差まで接近。ナショナルリーグ西地区で首位のドジャースが、15日、日本時間16日、敵地、アメリカンファミリーフィールドで行われたブルワーズ戦に痛い逆転負けを喫したこれでドジャースは2位のダイヤモンドバックスパドレスと2ゲーム差まで接近開幕直後を除けばゲーム差には最接近となる危険水域に入ってきた試合後デーブ・ロバーツ監督は逆転を許した8回について8回をハドソンで始めたのは良かったと思うただ最初の打者にミスを犯し1点差の場面で2塁打を打たれたそしてミッチェルに不運な支給を与えてしまったその後もコントレラスの併殺打になりそうなゴロが彼に当たったダブルプレーボールだったその後も似たようなことがあり2点差を返せなかっただがこういうことはよくあることだ攻撃陣についてもアプローチは良かったと不満を見せなかった指揮官だが問題は救援陣特にこの時期はみんな疲れが蓄積しているコペックはいい仕事をしてくれているハドソンは我々の安定したリリーバーの一人だ彼らの仕事量を管理することにはできる限りベストを尽くそうとしているできる限りのことをする試合は先発のフラハティが初回2番チョーリオに先制ツーランを浴び1試後には4番コントレラスに追撃のソロダンタイガースから移籍しここまでドジャースで2連勝と勝ち運を運んできたフラハティだったがいきなり初回3失点となったその後打線が奮起し3対3と同点に追いついた後6回にキケヘルナンデスが勝ち越しとなるタイムリーヒットを放ったが8回に暗転する4番手で登板したハドソンが虫満塁の危機を招きレフト前ヒットサードゴロショートゴロの間に3点を失って逆転を許した大谷は1安打を放つも得点には結びつかず、9回2死から空振り三振に倒れ、最後の打者となり、敵地は大歓声に包まれた。この日、試合のなかったダイヤモンドバックスは、8月に入り12勝2敗、同じく2位のパドレスも11勝2敗と猛追しており、予断を許さない状況になってきた。13連戦は残り6試合、16日、同17日からは、敵地でカージナルスとの3連戦昨年3月の WBC で共闘したヌートバーとの侍対決が待っているドジャースとしても再スタートを切る最後までご覧いただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします。